హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ సేఫ్టీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ పార్ట్ వన్ సో జనరల్గా మనం సేఫ్టీ అంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్కి వస్తుంది ఈవెన్ సేఫ్టీ అనే కాదు సో ఏ ఫీల్డ్లో అయినా సరే మనకి సేఫ్టీ అనేది ఇండస్ట్రియల్లో చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం సో దాని గురించి బేసిక్స్ తెలుసుకోవడమే కాకుండా ఇంటర్వ్యూస్లో ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఈ సేఫ్టీ మీద అనేది ఈ పార్ట్ వన్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ తెలుసుకుందాం దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియో సో దాని తర్వాత అలా నెక్స్ట్ వీడియో మనం ఈ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అంటే కవర్ చేసుకుందాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి దొరుకుతాయి ఈరోజు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో ఇవి సేఫ్టీ బేసిక్స్ కూడా సో మనకి క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది వాట్ ఈజ్ వర్క్ మెథడ్ స్టేట్మెంట్ సో జనరల్గా మనం ఏదైనా వర్క్ కొంచెం హెవీ వర్క్ చేసినప్పుడు ఆ వర్క్ మెథడ్ స్టేట్మెంట్ అనేది తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది సో అది ఏంటి అంటే ఏ డాక్యుమెంట్ షోయింగ్ ది వేరియస్ మెథడ్స్ త్రూ విచ్ ఏ పర్టికులర్ వర్క్స్ అకాంప్లిష్డ్ అంటే ఒక వర్క్ని మనం కంప్లీట్ చేయడానికి వేరియస్ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము సో ఆ మెథడ్కి సంబంధించిన పర్టికులర్ ప్రొసీజర్ని మనం ఒక పేపర్ మీద ఉంచితే దాన్నే మనం వర్క్ మెథడ్ స్టేట్మెంట్ అంటాం అంటే ఆ వర్క్ని మనం ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము అనేది అనమాట ఓకే ఇట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్స్ ఏ సెక్షన్ ఫర్ సేఫ్టీ మెజర్ ఫర్ దీస్ యాక్టివిటీస్ సో ఇలా మనం ఆ వర్క్ ఎలా చేస్తామో అని ఒక డాక్యుమెంట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు అందులో మనం సేఫ్టీ మెజర్స్ ఏవేవి ఉంటాయి అనేది కూడా ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు ఓకే మీకు ఇక్కడ చూసినట్లయితే కిందన సో ఒక సేఫ్ వర్క్ మెథడ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది సో ఇందులో మనం అన్నీ కూడా డీటెయిల్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఎవరు చేస్తారు సో ఆ యాక్టివిటీస్ ఏవేవి ఉంటాయి సో మనకు హజార్ చేయండి దానికి ఏమేమి మెజర్స్ తీసుకుంటాము అనేది మనం క్లియర్ కట్గా రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది వర్క్ మెథడ్ స్టేట్మెంట్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ వర్క్ మెథడ్ స్టేట్మెంట్ అవును ఎందుకు చేయాలి అంటే వర్క్ మెథడ్ స్టేట్మెంట్ డిస్క్రైబ్స్ ది దాన్నే డబ్ల్యూఎంఎస్ అంటాం డిస్క్రైబ్స్ ది మెథడ్ ఇన్ విచ్ ఏ పర్టికులర్ జాబ్ ఈజ్ టు బీ డన్ సో మనం ఇందా చెప్పుకున్నాం కదా ఒక్క వర్క్ని ఒక జాబ్ని మనం ఏ విధంగా చేస్తామో చెప్పే ఒక డాక్యుమెంట్ లేదా ఒక ప్రొసీజర్నే డబ్ల్యూఎంఎస్ అంటున్నాం ఓకే దిస్ కెన్ గివ్ కంప్లీట్ అవేర్నెస్ టు ది వర్కింగ్ క్రూ సో ఈ వర్క్ మెథడ్ స్టేట్మెంట్ మనం తయారు చేయడం వల్ల ఏంటంటే అందులో పనిచేస్తున్న క్రూ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఆ జాబ్ మీద కంప్లీట్ అవేర్నెస్ వస్తుంది ఓకే సపోజ్ ఒక ఫ్లాంజ్ మనం ఓపెన్ చేస్తున్నాము సో ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏమేమి చేస్తాము ఫస్ట్ డ్రైనింగ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం బాటమ్ బోల్ట్స్ ఆ ఫ్లాంజ్ బాటమ్ బోల్ట్స్ విప్తాము సో వన్ బై వన్ అలా మనం ఆల్టర్నేట్ ఇప్పుకున్న తర్వాత సో అందులో ఏమీ లేదని మనకు తెలిసిన తర్వాత అప్పుడు ఫ్లాంజ్ మనం ఓపెన్ చేసి అందులో ఉన్న గ్యాస్కెట్ రీప్లేస్ చేసి మళ్ళీ బాక్స్ అప్ చేస్తాం సో ఈ మెథడ్ స్టేట్మెంట్లో అవన్నీ కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ రాసుకొని దానికి సంబంధించిన ఆ సేఫ్టీ మెథడ్స్ అనేవి అందులో రాసుకుంటాం ఏ జేఎస్ఏ అంటే జాబ్ సేఫ్టీ అనాలిసిస్ కెన్ బీ ప్రిపేర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ది వర్క్ మెథడ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ దట్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఫినిష్ ది జాబ్ సేఫ్టీ సో ఈ వర్క్ మెథడ్ స్టేట్మెంట్కి ఇంకా మనం ఏంటి అంటే ఇంకా హై రిస్క్ జాబులు మనం చేసినప్పుడు జాబ్ సేఫ్టీ అనాలిసిస్ అనేది మనం చేస్తూ ఉంటాము ఈ జాబ్ సేఫ్టీ అనాలిసిస్ లేదా జాబ్ హజార్ అనాలిసిస్ జేహెచ్ అంటారు సో ఈ రెండు మనం చేసినప్పుడు ఈ వర్క్ మెథడ్ స్టేట్మెంట్ అనేది చాలా చాలా మనకి యూజ్ అవుతుంది ఓకే సో అది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే ఇట్ హెల్ప్స్ టు ఫినిష్ ది జాబ్ సేఫ్టీ సో మనం ఆ జాబ్ని సేఫ్గా ఫినిష్ చేయాలి అంటే ఈ వర్క్ మెథడ్ స్టేట్మెంట్ అనేది చాలా చాలా అవసరం ఓకే సో ఇది 
వర్క్ మెథడ్ స్టేట్మెంట్ గురించి రెండు క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ మనం వాట్ ఈస్ జేఎస్ఏ అండ్ ఇట్స్ యూజెస్ సో మనం ఇందాక జేఎస్ఏ అనే ఒక వర్డ్ చూసాం సో అదేంటి జాబ్ సేఫ్టీ అనాలిసిస్ జాబ్ సేఫ్టీ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి జాబ్ సేఫ్టీ అనాలిసిస్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ మెనీ ఎగ్జిస్టింగ్ యాక్సిడెంట్స్ ప్రివెన్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ సో ఇవి ఏంటి అంటే మనం జాబ్ చేసినప్పుడు యాక్సిడెంట్ అవ్వకుండా ప్రివెంట్ చేసే ఒక ప్రొసీజర్ ఇన్ జనరలీ జేఎస్ఏ బ్రేక్స్ ఏ జాబ్ ఇన్ టు బేసిక్ స్టెప్స్ అండ్ ఐడెంటిఫై ది అజర్డ్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఈచ్ స్టెప్ సో జేఎస్ఏ లేదా జేహెచ్ఏ యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే మనం ఏదైతే జాబ్ చేస్తున్నామో దాన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ ఐడెంటిఫై చేసి ఓకే దాన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ ఆ బేసిక్ స్టెప్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ ఏదైతే జాబ్ ఉందో దానికి అసోసియేటెడ్గా ఏ హజార్డ్స్ ఉన్నాయి సో ఏ ఇక్కడ ఎటువంటి హజార్డ్స్ రావచ్చు అనేది మనం ఈచ్ స్టెప్కి మనం హ దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి అందులో దానికి సరిపడా సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకుంటాం ఇట్ ఆల్సో ప్రిస్క్రైబ్స్ కంట్రోల్ ఫర్ ఈచ్ హజార్డ్ సో మనం ఎప్పుడైతే ఐడెంటిఫై చేసామో హజార్డ్ని దానికి తగ్గట్టుగా మనం ఆ కంట్రోల్స్ అనేవి మనం తీసుకుంటాం ద జేఎస్ఏ హ్యాస్ టు బి రివ్యూడ్ జూరింగ్ ది ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కండక్టెడ్ ఫర్ ది జాబ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎన్ యాక్సిడెంట్ సో ఏదైనా సరే సపోజ్ ఒక యాక్సిడెంట్ ఏదైనా అయితే సపోజ్ ఆ జేఎస్ఏ అప్పుడు కండక్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా యాక్సిడెంట్ అయితే అప్పుడు ఆ జేఎస్ఏని రివ్యూ చేస్తారు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తారు ఎందుకు ఈ జేఎస్ఏ దాటి ఆ యాక్సిడెంట్ ఎందుకు అయ్యింది ఓకే సో జేఎస్ఏ ఎవరైనా ఫాలో అవ్వలేదా ఇన్ కేస్ ఇంకా జేఎస్ఏ లేదా జేహెచ్ఏ ఏమైనా ఇంప్రూవ్ చేయాలా సో ఇలాంటి వాటి గురించి ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ రివ్యూ కూడా జరుగుతుంది ఇఫ్ వన్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ అందులో ఏదైనా ఒకటి అవైలబుల్ లేకపోతే ఇట్ హ్యాస్ టు బీ పెర్ఫార్మ్డ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టు డిటర్మైన్ ది ఈవెంట్స్ అండ్ కండిషన్స్ దట్ లీడ్ టు ది యాక్సిడెంట్స్ సపోజ్ ఆ జేఎస్ఏలో ఒక పాయింట్ అవైలబుల్గా లేదు సో ఉండాల్సింది మనం రాయలేదు లేకపోతే ఇంక్లూడ్ చేయలేదు సో అలాంటప్పుడు ఎందుకు రాయలేదు అనేది ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే ఫర్దర్గా అలాంటివి అవ్వకుండా ఉంటాయి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఒక జేఎస్ఏ లేదా జేహెచ్ఏ ఇవి ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ బట్టి మారుతూ ఉంటాయి సో అది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఏంటి టాస్క్ ట్రిప్పింగ్ పైప్ లైన్ పైప్ ఇన్ హోల్ సో ఒక హోల్లో మనం ఆ పైప్ని ట్రిప్పింగ్ చేయాలి సో రిక్వైర్డ్ పీపీ ఏంటి సో హార్డ్ హెడ్ సేఫ్టీ టోస్ బూట్స్ సేఫ్టీ గ్లాసెస్ సో ఇలా టాస్క్ అండ్ దాని యొక్క హజార్డ్స్ దానివల్ల ఏమేమి హజార్డ్స్ రావచ్చు ఓకే దాని తర్వాత దీనికి అనుగుణంగా రిస్క్ అసెస్మెంట్ కోడ్ మ్యాట్రిక్స్ అని ఉంటుంది సో హయ్యా లో అనేది దీనికి ఒక సెపరేట్ మళ్ళీ ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుంది సో అది చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు హజార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీనికి ఎగనెస్ట్గా మనం ఏమి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నామో అవి తప్పనిసరిగా జేఎస్ఏలో రాయాలి సో మెన్షన్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే అవి ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మనం జాబ్ అనేది టేక్అవుట్ చేయాలి ఇది జేఎస్ఏ గురించి ఓకే మిమ్మల్ని జేఎస్ఏ అంటే ఏంటి అండ్ వాటి యొక్క యూజ్ ఏంటి అంటే ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ వర్క్ పర్మిట్ ఓకే సో అసలు వర్క్ పర్మిట్ అంటే ఏంటి అది ఎందుకు అవసరం అంటే ఇక్కడ మనం దాని డెఫినేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఏ రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ ఆథరైజింగ్ ఏ పర్సన్ ఆర్ ఏ గ్రూప్ టు పెర్ఫామ్ మెయింటెనెన్స్ ఇన్స్పెక్షన్ టెస్టింగ్ ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ అంటే వర్క్ పర్మిట్ అనేది ఏంటి అంటే ఒక రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ ఓకే 
సో ఈ రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ దేనికోసం యూజ్ అవుతుందంటే ఆథరైజేషన్ ఇస్తుంది ఎవరికి ఒక పర్సన్కి కానీ లేదా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి కానీ దేనికోసం ఇస్తుంది టు పెర్ఫామ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీస్ కానీ మనం పెర్ఫామ్ చేయడానికి లేదా ఇన్స్పెక్షన్ కానీ లేదా టెస్టింగ్ కానీ లేదా కన్స్ట్రక్షన్ కానీ లేదా ఏ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఇన్ ఏ ఇండస్ట్రీ మనం తప్పకుండా వర్క్ పర్మిట్ అనేది తీసుకోవాలి సో అసలు పర్మిట్ లేకుండా ఏ యాక్టివిటీ కూడా చేయకూడదు ఎందుకు తీసుకోవాలి ఈ పర్మిట్ అంటే అక్కడ ఏరియా ఇన్ఛార్జ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు జనరల్గా వర్క్ పర్మిట్ ఇష్యూ చేస్తూ ఉంటారు అంటే మనం ఒక పనిని వాళ్ళకి తెలిసి వాళ్ళ ఏరియా ఆపరేటర్ ప్రజెన్స్లో మనం చెయ్యాలి ఎందుకు వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేయాలి అంటే అక్కడ ఏవైతే హజార్డ్స్ ఉన్నాయో సపోజ్ ఒక పంపులో ఒక హజార్డస్ మెటీరియల్ ఉంది సో దాన్ని డ్రైన్ చేయాలి ఓకే సమ్ గ్యాస్ టెస్ట్ చేయాలి సో కన్సర్న్ పర్సన్ తీసుకొచ్చి గ్యాస్ టెస్ట్ చేయించాలి సో ఇలా రిలేటెడ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాతే ఈ వర్క్ పర్మిట్ అనేది ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇందులో చాలా టైప్స్ ఆఫ్ పర్మిట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో మన సేఫ్టీలో పర్మిట్ అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ పర్మిట్స్ ఏంటి హార్ట్ వర్క్ ఏంటి కోల్డ్ వర్క్ ఏంటి అండ్ కన్ఫైన్ స్పేస్ ఏంటి వర్క్ ఎట్ హైట్ ఏంటి ఇలా అన్నీ కూడా చెప్పుకున్నాం కానీ ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్కి వచ్చేసరికి వర్క్ పర్మిట్ అంటే ఏంటి సో అది ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తారు అనేది మాత్రం మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇది బేసిక్గా సేఫ్టీ ఇంటర్వ్యూకి కావాల్సిన క్వశ్చన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొన్ని వీడియోస్తో ఆ క్వశ్చన్స్తో మనం కలుద్దాం సో మన ఛానల్లో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి సో అవన్నీ కూడా చూడండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్